পার্বত্য বান্দরবান যেন দারুণ ক্যানভাস প্রকৃতি রাঙিয়েছে রং রূপ বৈচিত্র্যে প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বান্দরবান সদর উপজেলার কোহালং ইউনিয়নে আজ ঘুরে দেখব খেয়াং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুঙ্গুরু পাড়াগ্রাম নিসর্গধন্য গ্রামের অবস্থান কোহালং ইউনিয়নের চেমি মৌজায় খেয়াংদের এই গ্রাম জনপদ বান্দরবান সদর থেকে চোদ্দ আর রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় তিনশো আটত্রিশ কিলোমিটার দূরে এই গুঙ্গুরুপাড়া গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ খেয়াং ওং জেয়াপুর বাড়িতে এখন যাচ্ছি বিশেষ এক পোকা শিকার করতে এবং সেই পোকা রান্নার বিশেষ আয়োজন দেখতে খেয়াংরা এককালে যাপন করত পুরোপুরি যাযাবরের জীবন স্থায়ীভাবে ঠাঁই করত না কোথাও বুনো সেই জীবন থিতু হয়েছে এখন এগুলো খেয়াংদের ক্ষেত খামার সাধারণত ওরা জুম চাষ করত পাহাড়ের গায়ে এখন জুম চাষের পাশাপাশি সমতলেও ফসল ফলায় না কৃষিকাজ দেখতে নয় আমরা এখানে এসেছি অন্য এক মতলবে জমিতে গর্ত খুঁড়ে ওং জিয়া প্রু খুঁজছেন বিশেষ প্রজাতির পোকা খিংখেই সঙ্গে আছেন তার ছেলে মং চাকই গর্ত খুঁড়ে কি বের করা হচ্ছে জানেন ঝিঝি পোকা ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিকেট কি হবে ঝিঝি পোকা দিয়ে আমাদের কাছে অপ্রচলিত খাবার হলেও ঝলসানো ঝিঝি পোকা খেয়াংদের খুব প্রিয় খাবার বনে বাদারে উড়ে বেড়ানো ঝিঝি পোকা ধরা বেশ কঠিন খেয়াংরা তাই মাটি খুঁড়ে ধরে ওদের ভাঙা হচ্ছে ঝিঝির ডানা পায়ের নিচের অংশ আর করাতের মতো চিমটাগুলো শুধু খেয়াং নয় বাংলাদেশের অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো কম বেশি ঝিঝি ধরে খাওয়ার জন্য আগুনে চড়ানোর আগে এভাবেই বর্জ্য পদার্থ বের করে নিতে হয় ঝিঝির পেট থেকে ঝিঝি পোকার এই রেসিপিতে মশলা লাগে শুধু হলুদ গুঁড়া আর লবণ এবার বাঁশের চিকন কাঠিতে ঝিঝি গাঁথার পালা কাঠিতে গাঁথা খিংখেই নামের ঝিঝি ওরা রোস্ট করে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা নাচে পুষ্টিবিদদের মতে ঝিঝি পোকার রোস্ট বেশ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আর খেয়াংরা মনে করে নিয়মিত ঝিঝি খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয় না ওং জিয়াপুর কাছে ঝিঝি পোকার রোস্ট সুস্বাদু খুব 
সাধলেন তাই আমাকেও বাংলাদেশের পাহাড়িদের মতো পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই ঝিঝি পোকার রোস্ট খাই খুব মজা করে মনের দ্বিধাটুকু ঝেড়ে ফেলতে পারলে প্রচলিত অন্য সব প্রাণীর রোস্টের মতো ঝিঝি পোকাও সমান সুস্বাদু খেয়াংদের আরেকটা বিশেষ খাবার রান্না করে দেখাবেন বলে ওংজিয়া প্রো এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্তুতি নিতে কিছুটা সময় লাগবে এই ফাঁকে তাই চা খেতে যাচ্ছে পাড়ার চা দোকানে সব পাড়ার খেয়াংদের মিলন কেন্দ্র চায়ের এই দোকান থুই ক্রয়ং য গ্রামের স্কুল শিক্ষিকা আলাপ জমল মাচিং এবং উসাক্কাই খেয়াং এর সাথেও কথা প্রসঙ্গে জানা গেল বান্দরবানের মতো কিছু খেয়াং আছে রাঙামাটিতেও বাংলাদেশের মতো খেয়াংদের খোঁজ পাওয়া গেছে পাশের দেশ মায়ানমারেও এখানকার খেয়াংরা মনে করে বাংলাদেশে আদি নিবাসদের যুদ্ধাবস্থার কারণে নাকি বহু কাল আগে কিছু খেয়াং এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল আরাকানে রয়ে যাওয়া স্থানীয় খেয়াংদের নাম তাই হয়েছে ময়ু খেয়াং ময়ু খেয়াং মানে না নিয়ে যাওয়া খেয়াং ঠিক না দাদা রাঙামাটির পাহাড়ি খেয়াংদের মতো যাযাবর নয় বলে এখানকার খেয়াংরা নিজেদেরকে বলে লাইতু খেয়াং বা সমতল ঘেঁষা খেয়াং যাই দেখি রান্নার প্রস্তুতি কতটুকু কি হল অতিথি পরায়ণ ওংজিয়াপুর বাড়িতে আয়োজন চলছে আরও একরকম খাবার তৈরির বিশেষে খাবারের মূল উপাদান কাঁকড়া পাহাড়ি ছড়া থেকে ধরে আনা কাঁকড়াকে ওরা বলে ওই কাঁকড়ার মাংস বাঁশের চোঙে ঢোকানোর পর চিকন কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে মেশানো হয় আগেই ঢুকিয়ে রাখা মরিচ বুনো টকফল লবণ এবং নাপ্পি নামের শুটকি মাছের সাথে চোঙার ঠাঁই এখন চুলার আগুনে ভালোভাবে সেদ্ধ করার জন্য চোঙার উপাদানগুলো উল্টে পাল্টে দিতে হয় একাধিকবার বাঁশের এই চোঙাকে খেয়াংরা বলে চক্র চোঙার বাইরের দিকটা পুড়ে গেলে বোঝা যায় হয়ে গেছে খাবার খেয়াংদের ঐতিহ্যবাহী এই খাবার খেতে হয় আদা রসুন মরিচ ও শামুকের তৈরি চাটনি দিয়ে এই খাবারকে খেয়াংরা বলে অঞ্চত অঞ্চত খেয়াংদের খুব প্রিয় এক খাবার রান্নাবান্নার জন্য খেয়াংরা হেউ নামের জ্বালানি কাঠ সারা বছরের জন্য এভাবে জমিয়ে রাখে হেউ ইম নামের লাকড়ি ঘরে খেয়াংদের হাতে গোনা কয়েকটি গ্রামের মাঝে 
এই গুঙ্গুরুপাড়া বেশ বড় ছোট বড় মিলিয়ে ওদের জনসংখ্যা এখানে হাজারের কাছাকাছি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে এগারোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে এই খেয়াংরা তাদের একটি বান্দরবানার রাঙামাটি মিলিয়ে ওদের জনসংখ্যা মাত্র আড়াই হাজারের মতো সহজ সরল খেয়াংরা বেশ মিশুক ওদের সাথে আড্ডা দিতে তাই ভালোই লাগছিল কিন্তু বিদায় নিতেই হল সময় যে ফুরিয়ে এসেছে সকীয়তায় বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যে খেয়াংদের জীবন আসলেই অনন্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পাশাপাশি জীবনধারার এমন রকম ফের আছে বলেই তো এত মনোহরা এই আমার বাংলাদেশ